seja A, B, C, D, E, F, G, enfim, um polígono regular, isso é importante, né? E convexo, onde as mediatrizes dos lados A, B e C, D formam um ângulo de 30 graus. Sendo assim, temos que o número de diagonais desse polígono é igual a quanto? Então, primeiro, né? Vamos tentar entender como é que está esse polígono, como é que está a mediatriz e ver a, interse... a, a, a interseção aí dessas media... mediatrizes, tá? É, porque ele deu muita informação, a gente vai ter que dar uma volta até a gente é, encontrar a resposta, tá? Então, a gente não sabe quantos lados tem esse polígono. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o ponto A, a gente tem o ponto B, a gente tem o ponto C, a gente tem o ponto D. Tá? Só para ilustrar a situação aí. É, lembrando que eles têm... A... Os lados né, são... têm a mesma medida, já que ele é um polígono regular. Os lados e os ângulos também são congruentes, tá? Mediatriz, pessoal, a gente tem que lembrar aí da definição de mediatriz. Mediatriz é quando eu pego um segmento, divido esse segmento aí ao meio, ou seja, esse pedaço aqui tem a mesma medida que essa. Deixa eu fazer um zoom, né? E a partir desse ponto médio, a gente vai traçar uma reta que vai ser perpendicular ao próprio segmento. Então, aqui a gente vai formar um ângulo perpendicular ao segmento, certo? A gente vai pegar uma outra mediatriz, a mediatriz que vai partir do lado AB e a mediatriz do lado CD. Então, aqui do lado CD é a mesma história. Eu vou partir ao meio, em que esse pedaço tem a mesma medida que essa. Posso usar aqui ó, esses mesmos dois traços, porque todos esses segmentos têm a mesma medida. Então, a metade deles também vão ter a mesma medida. Então, eu posso usar a mesma ideia de dois traços, tá? É, e aqui a mediatriz também vai sair perpendicular, certo? Esse desenho ficou horrível, porque ali não vai dar 30 graus, mas aí a gente olha com o coração, tá? Aqui vai ficar também perpendicular. Deveria fazer aí um pouquinho mais fechado, tá? para essas retas ficarem aqui mais ou menos com 30 graus. Mas, como desenho não é demonstração, na matemática, a gente vai usar isso daqui como 30 graus mesmo, tá? Mesmo sendo bem maior. Tá? Só um pequeno erro aí do desenhista. Mas, o que, que a gente tem de importante aqui também nesse desenho, né? Nota que aqui a gente formou um novo polígono, certo? A gente formou um novo polígono, em que um ângulo deles aí, um ângulo dele vale 30, a gente tem esse ângulo aqui que vale 90, a gente tem esse outro ângulo aqui que também vale 90, os ângulos internos aí desse polígono, e os outros dois ângulos, eu não sei qual é o valor deles, mas eu sei que eles têm a mesma medida, por que, que eles têm a mesma medida? Porque esses dois ângulos são os ângulos internos do nosso polígono é, regular inicial. Então, eles têm a mesma medida porque, por ser um polígono regular, os ângulos ali vão ser todos congruentes. Então, eu posso pegar aqui esse ângulo chamado x. Aqui eu consigo descobrir o valor de x. Consigo descobrir qual é o valor do ângulo interno desse polígono regular, tá? Olhando esse, esse, novo, esse novo polígono que a gente formou aqui. Esse novo polígono que a gente formou aqui. Então, aqui só para... Aqui o ângulo interno 90, o ângulo interno aqui 90. Esse polígono que a gente formou... Ele é um pentágono, né? Que tem um lado aqui, dois, três, quatro e cinco. É um pentágono. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono vale quanto? Aí a gente tem que lembrar da nossa primeira forma que a gente vai usar aí, né? 
soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é igual a 180 vezes n menos 2. Essa é a primeira fórmula, tá? Isso vale para qualquer polígono, tá? É polígono convexo. Então, um polígono aí de 5 lados, que é o que a gente tem, é 180 vezes 5 menos 2. É igual a 180 vezes 3. Então, a soma aí dos ângulos internos de um pentágono, foi 16, 24, 3, 4, 5, 540. Então, eu sei que a soma desses 5 lados vale 540. E quem são esses 5 lados? A gente tem o x, a gente tem outro x, a gente tem o um 90, a gente tem outro 90 e a gente tem o 30. E a soma disso tudo tem que dar os 540 que a gente encontrou aí. Com isso, a gente já consegue descobrir o valor do ângulo interno e do pentágono. Do pentágono não, né? Do polígono, que eu não sei quantos lados tem. Então, vamos lá. Aqui vai dar 2x mais 180 é, mais 30, 210, igual a 540. Ou seja, 2x é igual a 540 menos 210. Então, 2x é igual a 330. Então, x é igual a 330 sobre 2 é conta, né? Igual a 1. 1, 13, 6, né? Que é o 12, sobra 1, 10, 5. Então, aqui eu já descobri que o, o ângulo interno desse, do polígono original é 165 graus, tá? O que eu vou fazer agora com essa informação, né? Eu não sei ainda né, quantos lados ele tem, mas eu sei que se eu desenhar ele aqui assim, né? Cada ângulo desse aqui ia ser 165 graus. Como ele é um polígono regular, né? Todos os ângulos internos vão, ser, vão ter a mesma medida. O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Eu vou usar essa fórmula aqui novamente, ó. Por quê? Né? Pensa aqui comigo, né? É... A soma de todos esses ângulos vai ser a soma do 180 n-2, certo? Que é a soma de todos os ângulos. Como todos os ângulos são iguais, para eu descobrir o valor de um deles, ou seja, o ângulo interno deles, é só eu somar todos, já que todos são iguais, né? se eu somo todos e divido por quantos são, eu consigo descobrir qual é o valor desse ângulo interno. Ou seja, qualquer ângulo interno de um polígono regular, tem que ser regular, é só eu somar todos os ângulos e dividir por quantos são. Então, isso daqui eu consigo calcular é o ângulo interno de qualquer polígono é, regular, certo? Então, nota que esse ângulo interno aqui, eu já tenho, né? que é 165. Então, eu vou usar essa informação para descobrir qual é o valor de n, beleza? Então, o que, que eu vou ter aí? Ó? Eu vou ter 165, que é o valor de um dos ângulos internos. Vou pegar a soma de todos que é 180 vezes n menos 2, que eu não sei a quantidade de lados, e vou dividir por quantos são, que teoricamente eu ainda também não sei é, quantos são. Beleza? Por isso que eu estou usando o n. E aí, dessa fórmula, o n é que vai me dar a quantidade de lados. Beleza? Porque eu vou precisar da quantidade de lados para descobrir, finalmente, o número de diagonais, que também tem uma outra fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Multiplico aqui cruzado. Vou ficar com 165. Vou fazer a outra primeiro, que aí eu não preciso trabalhar com, com sinais aí. Vou ficar com 180 vezes n menos 2. Podia fazer distributiva, né? Mas vou fazer depois. E o 165n. Vou fazer aqui a distributiva. Ou seja, 180 vezes n 
180n. E 180 vezes 2, que é 360. Igual a 165n. E agora eu organizo, né? 180n menos 165n igual a 360, eu jogo para o outro lado. Tem positivo. 180 menos 165 vai dar 15, né? E dividindo aqui por 15, já vou trazer o 15 para lá. Quanto que vai dar? Vai dar 2, 6, sobram 4. Opa! Então, já sei que esse polígono tem 24 lados. Certo? Agora, estamos no final da questão. Porque ele quer saber agora o número de diagonais de um polígono que tem 24 lados. E aí a gente vai precisar da fórmula de diagonais de um polígono. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar de uma fórmula, que é n vezes n menos 3 sobre 2. Essa é a fórmula do número de diagonais de um polígono de n lados. Como n aí é 24, eu vou ter 24 vezes 24 menos 3 sobre 2. Esse 24 eu posso dividir por 2, vai dar 12. E 24 menos 3 é 21. E aí 12 vezes 21, multiplicação aí normal, vai dar aí 252. Ou seja, esse polígono, que a gente descobriu aí que tem 24 lados, ele tem aí 252 diagonais, que é a letra... Voltando aí para a questão, é letra A de animal.